Vem, irmão, ó. Tomando de atuz, vem. <risos> tá com o motor, vem. Thank you. 
Mano, eu vou ali. Vou ali, subi aí um pedaço de paredão pra filmar.
não está. Até daquela guarita ali. Aquela guarita era restrita. Na barra de 4 Eu não posso passar para lá. Não posso passar para lá porque ali era restrita. Ali embaixo está o bairro do Tanqueiro do Metro 3, ou chamado bairro rodoviário, a ponte metálica. Ali embaixo está o Chá de Alagoas. Voltando para cá para Bahia, lá está Paulo Afonso. Ou melhor, bairro do Tanqueiro do Neves, aqui em Paulo Afonso. Lá está o rastro químico do avião, voo 10 no 94. Rastro químico que está muito longe. Muito longe, quase não dá para ver. Mas vou tentar com o filho do binóculo, vamos lá? Vamos agora. Com o filho do binóculo aqui. Final voo 10 no 94. Lá vai Paulo Afonso. Lembro desde já que quando saí do computador, antes de vir para cá, não tinha origem e destino desse voo. Vai radar com quatro, pouco dois informação, mas vou tentar localizar o meu computador já já. Enquanto isso, tá lá, agora, o rastro quinto do voo 1094. No meio daquela distância nebrina, aquelas nuvens de espaço que tá ali. Gol 10 do 4. Na proa, hum. Só Deus sabe qual. E originário de não sei qual que vai rada de 4 ocultou essa informação para nós. Então, aí está, pode mais de perto, o rastro químico do Gol 10 do 4, por meio desse binóculo. Agora. O 4 já foi, seu rastro químico já se apagou então, saindo do binóculo, voltando para a visão dessa rua, ou melhor, dessa barragem, aí está. Então já aqui, aqui na barragem 3 4 onde fica ali o Baita Credo Neves, ali fica a Lagoas, e aqui embaixo a ilha de Paulo Afonso. O gol 10 9, 4, passou na vertical do Paulo Afonso. Daqui a pouco eu confiro o nível lá no computador, quando eu voltar para casa. Então, aí está. Diante desse mazão aqui, eu termino mais esse cagante do Farra de 4. Lembrando, não pude passar para ali. O outro lado da barragem, para tomar o bairro daquele mais de perto. Porque é a área restrita, eu vou operar da certo, não posso passar para lá daquela guarita, então, fico com esse recadinho aqui. Por que é que eu não posso entrar? Do lado de lá, para filmar mais perto o rastro químico do, do voo da Gol, mas felizmente, como esse lugar é alto, deu para pegar um pedaço do rastro químico do voo da Gol, agora há pouco, que já se foi, está tá muito longe de Paulo Afonso. Aliás, olha ali o rastro químico dele de novo, olha lá, lá em cima do aeroporto de Paulo Afonso, a 7 km daqui, a 7 km da barra de Pia lá está o rastro químico, até daquela nuvem aí, lá até daquela nuvem, está o rastro químico do voo da R94, da Gol, Lá está, em meio aí de Paulo Afonso, lá está aquela nuvem. Naquela nuvem ali, tá vendo só a nuvem? Até daquela nuvem ficou o rastro químico do 1094 da Gol. Na vertical do Paulo Afonso. Ele agora está passando, passando na lateral do aeroporto de Paulo Afonso. Lá longe. Lá longe da nuvem, lá. Embaixo daquela revisão ali, embaixo daquela região ali. Já cruzou o aeroporto de Paulo Afonso. O 1094 da Gol. É isso aí. Agora sim, definitivamente. Eu vou voltar para casa. Vou terminando aqui esse cagante da Gol 1094. Termina aqui com o cagante da Gol 1094. E eu, claro, vou voltar para o computador lá em casa agora. A, a um quilômetro aqui dessa barragem. 
é isso aí. 10, 9, 4, tá bom? Esse é o flagrante. Acaba aqui. Vamos lá, meu computador, agora. Vem comigo. É já. Aqui vim de quatro da tarde, estou de volta à minha casa, e o que aconteceu? Aí está, gol 1094, aterrizando em Porta Leda, no Ceará. Vamos ver de onde saiu. Agora eu consigo descobrir sua origem de voo. Oh, só podia ser. Lauro de Salvador. Ele saiu de Salvador, cruzou através de Paulo Afonso, alguns minutos atrás, hora da hora passada e a partir da hora presente está aqui em Fortaleza do Ceará está sobrevoando o bairro de Calcaia no subúrbio de Fortaleza no Ceará vai pousar em Fortaleza já já em alguns minutos, vamos acompanhar agora Tráfico do aeroporto Pinto Martins. Oh. 
Pro Bleu voando completamente o circuito de tráfego do aeroporto Pinto Martins, do voo 1094. Vamos tocar aqui o um livro Rota E, para ir a cabeça e já pousar. Enquanto isso, ele se aproxima do aeroporto de Pantaleira para pousar. Ele está pousando na cabeceira 13 de Porta Livre, no aeroporto Pinto Martins, Ceará. Está aqui no Rota E. Cabeceira 13, aeroporto Pinto Martins, Porta Livre, Ceará. Aeroporto Pinto Martins, cabeceira 13, ele já está no termo do vento da 13, sobrevoa no bairro de Calcaia. Pinto Martins, vamos lá. Final, cabeceira 13, com 294, em Fortaleza, Ceará. O risco verde é porque ele perdeu a altitude. O risco amarelo é porque ele já está na pista de pouso, ou dando na pista de pouso. Definitivamente na final, baixado de trabalho, cabeceira 13, em Pinto Martins, Fortaleza, no Ceará, R94, Tagu. Agora que o risco de amarelo tanto esse risco branco é porque ele está no solo. Está no solo, cabeceiro 1, 3 de Pinto Martins. Revertendo a sua velocidade e passa. Volta a pista de pouco para terminar a passagem. Pronto. Um decreto. Definitivamente ele pousou em Fortaleza. Pronto.
Y podés pasar el arte. Quince horas y cincuenta minutos. Podés pasar el quince horas y cincuenta minutos. Cuatro, seis minutos antes de que corres el paso lindo. Y de ahí salí. Voy a esperar con un taxi. Que la pista de pudo no trae, la pista que no trae no pasa leo. Ahora sí. Déjenme el taxi, no piso no trae. Está contornando a cabeceira 31 para poder ligar a pista para o terminal passageiro. Muito bem, livrou a cabeceira 31, vai agora para a interseção, livrar a pista de pouso. Vai estacionar na terminal de Pinto Martins para o passageiro desembarcar. Pronto, ligou a pista. O rastro branco se apagou que me parte do computador porque ele ligou a pista. Como ele ligou a pista, pronto, passou a interceptar agora. Este é um rastro cinza. Esse rastro cinza significa que ele está no parte de aeronave. Vai estacionar no parque de aeronaves agora. Espera aí. É isso aí. Enquanto ele está pegando o pé no passageiro, vamos dar uma olhada na foto. Papa Romeo Volpo tira o tango, 138 da bolinha da aérea, aí está a foto do Agnão da Rua, E é isso aí, terminou aqui o taco do gol 1094, já está no terminal passageiro, desembarca no passageiro Pinto Martins e eu desembarco de mais esse gol por aqui no meu computador. Muito bem, terminou aqui esse vídeo, no gol 1094, em Fortaleza, Ceará. Há quase uma hora atrás passou no através de Paulo e agora está em Fortaleza no solo. E eu aqui, claro, termino mais esse padrão aqui. Com o auxílio do meu livro, claro. Pela primeira vez eu uso o livro para poder auxiliar sem vídeo. Meu livro de bordo de volta é. Aí está. Pronto. Acabou minha instrução. E acabou esse flagrante. Já fomos. E até o próximo voo. Valeu, assisti meu vídeo. E obrigado por me assistir. Volte sempre ao meu vídeo. na ponte metálica agora que eu já tenho metido uma outra gol aí está a ponte metálica por trás do meu binóculo 
ponte metálica do Preto Segundo, por trás do meu binóculo. Eu estou aqui valendo a um quilômetro da ponte metálica, separado por essa barragem. Não posso atravessar ela, então, meu binóculo vai até ela. Olha uma carretona carregada, indo para algum lugar, Deus leve em paz. Estou na carreta, estou me filmando, vai sair no YouTube. Pronto, a Bahia ficou para trás, agora está na Lagoas. Essa carreta está na Lagoas, agora está aqui agora. Passa na ponte metálica. Meu peito segundo. Uma da Miri Gouveia. Desculpe, treme, treme essa imagem, que esse binóculo é pesado para caramba, tem um quilo e meio de peso. Não estou mais aguentando. Passei meia hora nessa barragem só para filmar esses aviões aqui. Com direito a essa ponte metálica bonita que está aí. É isso aí. Ponte metálica, do peito segundo. Bastante movimentada. Então, tchau, Alagoas. Tchauzinho, ponto metálica. É isso aí. Essa brincadeira acaba aqui.